Honorable Chief Guest, Guest of Honor, Chair of the Event, and Distinguished Guest and Participants. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. We are very delighted to welcome you all to the inaugural ceremony of BIDS Research Almanac 2016. On this auspicious event, 
We are very honored to have the gracious presence of Mr. A.H.J. Mustafa Kamal, FCA, Member of Parliament and Honorable Minister, Ministry of Planning as the chief guest of this ceremony. We are also privileged to have Professor Wahiuddin Mahmood, advisor to the former caretaker government, and Dr. Paul A. Doros, director, Development Strategy and Governance Division, International Food Policy Research Institute, as guest of honor of this ceremony. Dr. K. A. S. Mushik, Director General BIDS, will chair this inaugural session. May I now request the Honorable Chair to kindly deliver his introductory remarks. Honorable Chair. Honorable Chief Guests, Mr. A.H. Mustafa Kamal, MP, Planning Minister, and Chairman of the BIDS Board of Trustees, Professor Wahiruddin Mahmood, former advisor to the caretaker government, Dr. Paul Doros, Director, IFPRI, Excellencies, Distinguished Guests, Colleagues, Ladies and Gentlemen, a very good morning to you and a very warm welcome. We are gathered here today to launch our annual flagship event, the BIDS Research Almanac 2016. This is an opportunity for us where we discuss some of our major research findings generated over the course of the last one year. The theme this year is accelerating growth and human development. Let me briefly provide a bit of background to this event and what it is we are trying to achieve. The purpose of this event is to take stock of our research conducted over the last 12 months and draw attention to our findings and views based on these research. It is an opportunity to share these findings with our stakeholders in government, in policy making, with academia, development partners, civil society and the private sector. This is a platform where we expect to have a two-way traffic. It is not just that we talk about our research, we also wish to engage systematically to enable some of the research to ultimately be reflected in policy. Influencing policy is a complex process where good quality research findings can contribute very effectively. But we also recognize that research dissemination and findings are not only required by policymakers but by everyone interested in the development process. Traditionally, however, it is now well recognized that simply doing the research is not enough. It is important to have a good, effective policy advocacy and communication strategy. BIDS is now learning this quickly, and we have taken major initiatives to improve this aspect of our work through an attractive and updated website, use of social media, along with the more orthodox approaches. A new policy and advocacy unit on nutrition at BIDS is also being mooted, and we are at advanced stage of negotiations on this. Similarly, we have won a five-year USAID World Bank funded contract for studies on food policy management with IFPRI and the University of Illinois where the policy advocacy concerns have been well integrated. Another thing that we are constantly reviewing and assessing is our research agenda, in particular to identify what research is needed by the country and where we can most effectively contribute. This is an area where our stakeholders, meaning all of you, can contribute so much. So today and tomorrow, we have a total of 11 papers that will be presented before a select audience. We also have six poster presentations that I believe also deserve your attention. Let me quickly provide a flavor of what awaits you in terms of some findings from the presentations that we have planned. 
there's a session on labor and, and employment where two studies have been presented and some of the findings relate to as follows the skills gap this is a very important policy challenge for us uh, across a number of dimensions across gender also the fact that uh, there's been a rapid uh, likelihood of increase in demand and failure to address quality and a huge bulging training deficit the usual practices for on the job training but this is not adequate and it, our projections suggest that even in the next five years the total training demand could be as much as four and a half million workers so this is indeed a huge challenge which i don't think has been uh, appreciated very much to date on a session on solar energy uh, particularly subsidies related to the solar home system we found that 80 percent of the doctors are poor that the partner organizations who are leading the solar solar home systems projects are making only normal profit and that subsidies continue to be needed if subsidies are dropped their operations will become uh, unfeasible infeasible and the consumer surplus estimates that we, are esti uh, we have shown to be very high in other words uh, solar home users the households are highly benefited there's a session on rice price growth and poverty and here we have a few interesting findings now we know that growth in rice production poverty reduction and better food security occurred despite declining agricultural terms of trade and de and declining relative rice prices uh, but higher rice prices we find that have very little negative impact on poverty and this is of course contrary to what we normally uh, believe and we estimate that 10 percent rise in rice prices leads to a 20% rise in agricultural wages. In other words, what we would say, that the ghost of 1974 should be laid to rest and that it is time for us to consider letting rice prices rise. We have a section on exports and violence where we make some uh, estimates of what uh, the cost of hotels might be. This is the first time that a serious, rigorous work has been done on this subject. We have a session on health and education, where similarly we have very interesting results. I don't think I would like to go through these, but I, basically I intend to sort of just provide a flavor of what awaits you and to try and entice you to stay throughout today and tomorrow. So on health and education, uh, we see that the raising of the life expectancy at birth by one year increase, increases schooling by about 0.11 to 0.17 years and increased life expectancy by one year increases labor force participation but by half a percent over 1980 to 2010 completed years of schooling increased by 3.1 years while life expectancy increased by 16 years in other words 50 to 80 percent of the increase in schooling can be attributed to the rise in life expectancy at birth and so on and so forth so I hope that you know this will encourage you to uh, attend some of our working sessions uh, and but with these words I would like to co uh, conclude my opening remarks thank you very much thank you honorable chair may I now request guest of honor dr. Paul A. Dorush to kindly deliver his speech guest of honor Assalamu alaikum, namaskar, good morning. Uh, honorable minister, distinguished guests, colleagues. Ajke ekane eche ami kub kushi hoechi. Onik shmoyage ami dakai char bochor tekechi vam. Okay. Ami gushan ek nombor amar bashai tekechi vam maybe one kilometer from here 
and I have many happy memories of colleagues and activities, and it's good to see uh, many of you again here today. Um, as you know, IFPRI has been working in Bangladesh for many years. More than 30 years uh, ago, uh, Dr. Raisuddin Ahmed had led IFPRI's activities here, uh, working with BIDS and others. Uh, I was here uh, later, but before that, uh, Steve Hagblade and the team, and Dr. Akhtar Ahmed led a team of researchers in the late 80s, early 90s, had a, uh, worked closely with the Ministry of Food and others, and with Professor Wahiduddin Mahmoud. Uh, and then I was here later. And I'm very happy to say that IFPRI has opened a, a permanent office here. And uh, Dr. Akhtar Ahmed is, is uh, leading that work. And we have a new project that Dr. Morshid just uh, alluded to. Uh, Shahidur Rashid is uh, leading that. And I'm very pleased that I'm also going to have a chance to participate in some of that work. So IFPRI has been here a long time and almost always working closely with BIDS. And it's really a pleasure to be here uh, at this uh, event with BIDS. And I'm also very pleased that the theme is both growth and human development. And coming from outside, or at least after, I've come back many times in the last 15 years, but a little bit of perspective from outside uh, perhaps is useful. Uh, Bangladesh really has made enormous progress. And I think sometimes living in a country, you don't see how much progress has been made. But if you think about the economic growth, the agricultural growth, the poverty reduction, the improvements in nutritional outcomes, there's been a lot of and just enormous progress over the last 10, 20, 30 years. Uh, and, and this is very encouraging to see. I've had the opportunity to travel in other places, and many, almost everywhere, would be very pleased to have had the kind of progress that Bangladesh has had. And so I think this kind of conference that BIDS is putting on today and the research work uh, is very important because I think we all want to see Bangladesh have even more progress both in growth and in human development and one thing about Bangladesh that's a, a, a bit unusual and very laudatory that research and policy analysis have made a positive impact in this country over the years. And so good work done by BIDS and others, that feeds into policy and has just had positive impact. And so I encourage all of you, uh, as we discuss the papers and as we uh, together do research and analysis, to uh, press on. Uh, there's been a lot of progress, and we are all hoping for continued progress. So I thank you all for, and especially to BIDS for this opportunity uh, to be here today. Onik Donovak. Thank you, guest of honor. May I now request guest of honor, Professor Wahiuddin Mahmood, to kindly deliver his speech. Guest of honor. Honorable Minister, uh, Dr. Murshid, my old friend Paul Dorosh, good to see you here. Uh, my economist colleagues, uh, distinguished guests, uh, ladies and gentlemen. It is good to see that uh, BIDS is continuing uh, with this annual event of disseminating um, the results of its research work. I remember Lord uh, Maynard Keynes once wrote, economics is a difficult and technical subject, but nobody will believe it. 
the idea uh, behind that comment is that uh, economic policies after all affect everyday lives of common people so however technical the analysis is economists owe it to the um, policy makers and public at large to convey their research results in a way so that their research can inform policy making and uh, public discourses on economic topics of contemporary uh, national relevance and at times also to uh, dispel which is important dispel populist and fallacious ideas of economics which sometimes do great damage to uh, uh, in, in the name of econom populist economics uh, The, the, there is a growing realization uh, among the economists of all shapes, uh, ranging from Chicago School to those belonging to Harvard and MIT, that economists are at least partly to blame for the uh, rising sentiments against globalization and in favor of ultranationalism in the industrialized West. They failed to convey the, 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 the phenomena which is now called the Trump and Brexit phenomena uh, or syndrome. The economists failed to convey uh, to the people, in spite of Thomas Piketty's excellent work, uh, that it is mainly the impact of technological change on labor market, along with absence of domestic remedial welfare and labor market policies, that actually lie behind the economic ooze of the working classes of the industrialized West. Not so much globalization, trade liberalization, or even international labor migration. So um, I, I refer to this because uh, it is extremely important that uh, um, economists are aware that they have this responsibility to communicate to the public. And I congratulate BIDS that it is doing that through these annual events. Uh, while dissemination of economic research is, uh, results uh, is important, it's also important to um, choose uh, to, uh, uh, right research questions and uh, choose your topic of research accordingly. I see that in the first session of this uh, event, uh, the topic is extremely relevant, which is the, in the first session, human capital and skill gap. This is related to, the, uh, to our possibility of how much we can uh, uh, benefit from what we call the demographic dividend. And uh, it is, the, the research question here is that, um, you see, because of a demographic transition which Bangladesh achieved uh, quite rapidly and at a lower stage of per capita income compared to other countries, a result of that is that Bangladesh has entered rather prematurely in a phase of uh, demographic dividend where in fact if you plot a diagram you will see that Bangladesh is an outlier in terms of per capita income in relation to the progress in um, uh, demographic dividend which is measured by decline in dependency ratio which means that Bangladesh has entered 
this phase of demographic dividend with much lower level of income, which is associated at lower skilled labor force and all that. So that researchers have a challenge to find how to overcome that uh, difficulty and how quickly to match labor skills with economic opportunities so that we can get the best of benefit from economic uh, the demographic dividend. Uh, then uh, there is the uh, there are research questions about uh, um, MDGs. Bangladesh. We all know that Bangladesh has done so well in achieving the MDG goals. Uh, so much so that Bangladesh is now um, known as a, a case of development surprise, which is particularly because these achievements in social development indicators in Bangladesh was possible in spite of, of the fact that Bangladesh's social um, development spending on health and education, whether in per capita terms or as a proportion of GDP, is much lower than comparator countries. Even then, these achievements were possible. Why? Because it was possible we could use low cost affordable technology affordable solutions which are affordable even to the poor people like um, oral saline Im child immunization modern birth control measures which are subsidized by social marketing then sending female children to school public school which was not cost in instead there was a stipend for female uh, primary school as uh, school education but when the the uh, the uh, scope uh, of these gains from low-cost solutions are ripped, uh, already ripped. Then, in the next stage of consolidating on these achievements of social development and making further progress, unless we can allocate, uh, this is this is important for. Um, um, I mean, I uh, it's imp good that our. Uh, Honorable Minister, Planning Minister is here. Unless we can now uh, increase our uh, spending, social spending on education, health, and um, um, R&D and other things, uh, more social progress might, in, more progress in social indicators might be possible. But there will be then the problem of uh, uh, increasing class divide between the poor and the rich in terms of quality of education and in terms of health outcomes. So this is a research question of how do we consolidate on our MDG achievements and go further without creating inequality in the social outcomes. Then there is now the transition from MDGs to SDGs, which is from um, from the emphasis shift of emphasis from social development indicators to sustainability, sustainable development, and uh, this shift uh, is is not uh, without significance. Uh, this is because with industrialization and urbanization, there is increasing pressure worldwide on the limited environmental and uh, natural resources. And you will see that uh, uh, if you look at the 17 broad goals of SDGs, at least 11 specifically explicitly mention mention sustainability of some kind sustainability of uh, uh, water management sustainable urbanization sustainable industrialization uh, sustainable um, uh, protection of ecosystem and uh, protection of forests uh, all to do with how to achieve economic development while maintaining uh, balance of uh, environmental uh, protection. 
So this is again, this again poses many research questions, particularly for Bangladeshi economists in particular, because uh, if you look at this shift from MDGs to SDGs, the goals of SDGs, um, uh, as if these were specially made for, uh, I mean, specially uh, uh, cut out for Bangladesh, because Bangladesh is, in fact, the extreme example of how further industrialization and uh, urbanization given our scarcity, extreme scarcity of land and natural and environmental resources, further progress is impinging on, on uh, 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 environmental and ecosystem protection. And uh, it's, um, I give you one example, and this is a research question. It's no accident that uh, Dhaka is now one of the um, 10 mega cities in terms of uh, population wise. It produces more than one third of Bangladesh's GDP. At the same time, it is one of the least livable cities in the world. This is no accident. The, the, and, and the research question here, which is still not satisfactorily answered in the economics of urbanization is whether a country like Bangladesh can afford an increasingly growing mega city like Dhaka with the per capita income of city dwellers as it is in Dhaka, which does not allow cost recovery of minimum civic amenities that are required for maintaining livability of a mega city like this. And uh, uh, even in developed countries, even in London, uh, New York, the civic amenities in mega city cities are heavily subsidized. So the research question is, how do we progress uh, towards having a sustainable, viable process of urbanization, which is consistent with our uh, environmental protection and minimum provision of minimum civic abilities. And this leads to the question of decentralized urbanization and so on, which I think uh, BIDS is now doing. I will leave you by the uh, another last um, one, one of the idea, another ideas about um, environment, uh, which is that uh, we, given the enormity of the problem of environmental sensitivity, sensitivity of the ecosystem in Bangladesh, any mega big development project will have some environmental adverse effect. It's no point denying that there will be no environmental um, uh, adverse effect on a mega city. The question is how to evaluate it and prioritize big projects in terms of the cost and benefits where environmental costs does not figure just as a simple yes or no permission from the environmental authorities at a charpatro jatishtana. Environmental costs now in Bangladesh's context need to be part of the basic cost benefit analysis and economic evaluation of mega projects before we prioritize and undertake projects. And then after we undertake those projects, how to minimize those environmental costs is of paramount interest. There are other many research questions and I'm confident that uh, BIDS researchers will uh, find those questions and will also find appropriate answers to those questions. And uh, um, given the fact that both uh, uh, Honorable uh, um, 
finance minister and our uh, uh, planning minister, they are um, so conversant with our um, uh, economic tools of our trade, economic analysis, that you don't have to much simplify your results for them. What you need only is to put your results in a brief so that they have the time to go through it. But they can comprehend even, I think, I have every I, uh, even analysis which we normally do. So um, I leave you with these thoughts. And um, uh, thank you again um, for arranging this dissemination session, which um, give us a chance. Uh, this is an window uh, to pick into what BIDS is doing, and I think this will display, uh, this will dispel many misgivings about even BIDS's research. Many acquisitions we normally hear that BIDS only does academic research, which do not inform much public policy. But I think this is not the case, which will be proved by this dissemination session. Thank you very much. Thank you, guest of honor. May I now have the honor to request the Honorable Chief Guest, Mr. AHF Mustafa Kamal FCA, MP, and Honorable Minister, Ministry of Planning, to make the inaugural speech and declare this conference open. Honorable Chief Guest. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Chair, distinguished ladies and gentlemen, and uh, my dear friends, a very good morning to all of you. It is, in fact, a wonderful opportunity for me because the ideas is doing an excellent job because the moment we have given them the idea, in order to move us forward further in a meaningful way, in one area we are lagging behind, that is, we don't have any R&D papers on any subject where we should attach importance and where we should attach priorities. Eta Abna Shobai Shikha Korben, Apotek Desheri, Kichu Nijosho Endomens Take. We endomens Gulake, rightfully, among you get a lot of benefits out of it. But if you try to encash on those opportunities in a haphazard way, you will be always lagging behind. So, as the chairman of the trustee board of BIDS, I found that when our government is very key and very sincere under the dynamic leadership of our honorable prime minister. Because, as you are aware, she is objective-based and she always puts numbers in front of us. I found this is an opportunity where BIGS was lacking behind. I should try to augment their activity level. And that is the reason I myself personally approached them that come up with R&D as maximum as possible. Try to find out the areas where there are gaps, where there are missing links, where there are distortions. If you can remove all these things, in that case it will be excellent for us. It will offer an excellent opportunity to harness our resources, to exploit our resources, to maximize benefits out of those areas. So I'm thankful to the chair about, and uh, he's taking care of the ideas. He has accepted my idea, and now he has a number of projects. Initially, he was always struggling for funds. I told him 
that I'm not a cost accountant. I'm a chartered accountant. To me, you have no apprehension that you will not get funds right on time. So as much as you can use it up rightfully for a right cause, you get the funds right on time. So that is the reason he is, I think compared to the past, he has taken a huge number of projects. And at one point of time, Dr. Vaidyadin Mahmood is here. I am one of his ardent supporters. And I love him and I respect him too much. So the argument was going on. Okay, Mr. Kamal, you will provide us with funds. But we have, we have physical and principal limiting factors. And thereby we are, we are constrained. We can't move forward. So I am so he agreed, finally, and he said, okay, I'll try my best. I said, look, try your best. That is not a solution. Try differently. MIT take a Gobeshok. Stanford take a Niyashen, Gobeshok. Harvard take a Niyashen, Gobeshok. Gobeshok, Pao Jabena, Keno. Provided you pay them handsomely, you pay them a well compensation package if you can come, if you can formulate for them, in that case it is possible. So, we have government to government to look, to private sector look. I am not outsource our source could for whatever is the cost. How much cost it will entail in that case? I give you the word. Better, I will take care of you. I will tell you I I আর ডক্টর ওয়াইদুদ মাহমুদ সাহেব আছেন আর আমাদের ট্রাস্টি বোর্ডে যারা আছেন সবাই সবাই সব মহিমায় উজ্জ্বল এতগুলো ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠান ফেল করতে পারে না এটা আমি বিশ্বাস করি না আমরা যেটা আশা করি যেটা ডিমান্ড করি সেটা হলো দেখেন আমাদের দেশে অনেক সাবজেক্ট আছে এটা আজকে যখন আজকে যখন পেপার যখন ডিসেমিনেট করা হবে আপনারা নিজে দেখতে পাবেন that number of doctors in our country is bigger compared to the doc bigger compared to the number of nurses. It a shankati it a shabrina asle it a man isro bishash kurta madhur bishash kurta madhur boy hotu. To ami mani kori je idro ne amader mis amader je mismanagement gul amader mis mismanage gula se shay mismanage gula dur korar jo nee amader ita dur kar. And no country in the whole world, they could prosper or they could achieve, achieve any success where they had not been meaningful R&D. Everybody spends a lot of money in R&D. Our senior secretary, minister of finance is here. I was looking at the budget species every year. I myself was astonished at, at times. I mean, they thought, when the budget books are not going to be able to do so, I have to say that we 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 
আমি ওনাদের আমি ওনাকে ব্লেম করছি না সেই সময় চাহিদা সেটা ছিল চাহিদার নিরিখে সেটা কাজ করেছে চাহিদার মোতাবেক কাজ না করলে আবার সেখানে আবার আমাদের অপচয় হবে আমি মনে করি যে সেটা ওনাদের সেই সময় সেই সময় যে প্রয়োজন সেই নিরিখে কাজ করেছেন কিন্তু এখন আমাদের প্রয়োজন বেড়ে গেছে আমাদের প্রয়োজন বেড়ে গেছে আমরা এটা বিশ্বাস করি এখন সময়টি বাংলাদেশের সময়টি এখন আমাদের আমরা এমন একটি জায়গায় আমাদের এখন অবস্থা আমরা এশিয়া প্যাসিফিক করিডোরের অন্তর্ভুক্ত এই করিডোরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে আমাদের একদিকে হচ্ছে চায়না একদিকে হচ্ছে ভারত চায়না এবং ভারত দুই দেশ দুই হাজার পঁয়ত্রিশ সাল নাগাদ ইন অল ফেয়ারনেস ইন অল ক্যালকুলেশন এই দুইটি দেশ একটি হবে এক নম্বর আরেকটি হবে দুই নম্বর তো এক নম্বর এবং দুই নম্বর দেশ যখন আমাদের পাশে থাকবে তখন আমাদেরকে বাদ দিয়ে হাউ দে উইল বি ইম্প্রুভিং দেমসেলস দে ওয়ান্ট বি এবল টু মুভ ফরওয়ার্ড দেয়ার ইকোনমিজ লিভিং এস বিহাইন্ড সেই জন্য আমরা এই অ্যাডভান্টেজেস সিচুয়েশন আমরা আছি আর এর চাইতে বড় অ্যাডভান্টেজ আমাদের যেটা আছে যেটা ডক্টর ওয়াহিদ মাহমুদ হি ট্রাই টু হাইলাইট সেটা হচ্ছে আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট আমাদের একুশ লাখের মতো আমাদের বছরে নেট ইনক্রিজ হচ্ছে আমাদের হিউম্যান হিউম্যান বিংস জনগোষ্ঠী আমাদের একুশ লাখের মতো বছরে আমাদের নেট এডিশন হচ্ছে আমরা হিসাব করেছি যে হারে আমাদের এই সংখ্যাটি বাড়ছে এটি আমাদের জন্য খুব অ্যালার্মিং না আমাদেরকে খুব ফোর্সফুলি আমাদের কোনো ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর জায়গায় যাওয়ার দরকার হবে না কারণ আমরা জানেন এখন অলমো রিপ্লেসমেন্ট লেভেলে চলে আসছে পৃথিবী সারা পৃথিবী এশিয়া এবং আফ্রিকা বাদ দিয়ে এখন যে লেভেলে অ্যাডভান্স কান্ট্রিগুলো থেকে পপুলেশন যেভাবে ডিক্লাইন করছে সেটাকে মিট করতে গেলে আমাদের মতো দেশ থেকে আমাদের কিছু সারপ্লাস জনগোষ্ঠী আমাদের সৃষ্টি করতে হবে এবং আমি বিশ্বাস করি রাইট এট দি মুভমেন্ট সেভেন্টি সিক্স পার্সেন্ট প্লাস পিপল ওয়ার্ক কান্ট্রি দেয়ার ইন দ্য ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন আমাদেরকে বলি কোনো এক সময় ইভেন আমাদের প্রতিবেশী সিঙ্গাপুর দে ওয়ার এনজয়িং ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট তাইওয়ান ওয়াজ এনজয়িং ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট সাউথ কোরিয়া ওয়াজ এনজয়িং ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট হংকং ওয়াজ এনজয়িং দ্য সেম সিচুয়েশন নাও দে আর পেইং ডেমোগ্রাফিক ট্যাক্সেস ইট হ্যাজ অল গন এগেন্স্ট দেম আমরা আমাদের যে লেভেলে আমাদের যে রিপ্লেসমেন্ট লেভেল ফার্টিলিটি রেট অ্যান্ড দেন আমাদের যে এডিশন হচ্ছে নেট এডিশন যেটা হচ্ছে আমাদের জন জনগোষ্ঠীতে আমরা মনে করি যে আমরা মনে এসে দুই হাজার আটচল্লিশ সাল পর্যন্ত আমরা এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট ধরে রাখতে পারবো এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট ধরে রাখতে পারলে আমাদের এখানে বিনিয়োগেরও কোনো অভাব হবে না এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনেরও কোনো অভাব হবে না আর আমাদের এগিয়ে যাওয়ার যে লক্ষ্য দুই হাজার একচল্লিশ সালে আমরা এখন জি টোয়েন্টিতে দাওয়াত পাই আউটরিচে সাইড লাইন থেকে দাওয়াত পাই আমরা ইনশাল্লাহ দুই হাজার একচল্লিশ সালে আমরা জি টোয়েন্টির মেইন ফ্রেমে চলে আসব আমাদের কেউ আটকে রাখতে পারবে না আমরা হিসাব করছি আমরা সব আমরা আমরা যে নাম্বারগুলো আপনাদেরকে বলছি এই নাম্বারগুলো আমি যখন বলতাম এটা হয়তো আমরা প্রথম বিশ্বাস করতেন না এখন আমরা কি দেখি প্রথম আলো তিন তারিখ এই মাসের তিন তারিখে প্রথম আলো একই পৃষ্ঠায় দুটি নিউজ ছাপিয়েছে নিউজ দুটি হলো একটি নিউজ হলো একটা আমেরিকার একটি গবেষণা গবেষণা প্রতিষ্ঠান তারা বলছেন পৃথিবীতে এখন জনগোষ্ঠী হচ্ছে সাতশো চুয়াল্লিশ বিলিয়ন সেভেন সরি সেভেন পয়েন্ট ফোর ফোর বিলিয়ন সাতশো চুয়াল্লিশ কোটি মানুষ এই সাতশো চুয়াল্লিশ কোটি মানুষের মাঝে উনানব্বই কোটি মানুষ হচ্ছে দরিদ্র এই দরিদ্র মানুষের মাঝে দরিদ্র মানুষের বিশ ভাগ মানুষ ছয়টি দেশে বসবাস করে টোটাল জনগোষ্ঠী হচ্ছে সাতশো চুয়াল্লিশ কোটি দরিদ্র মানুষ সংখ্যা হচ্ছে উনানব্বই কোটি অলমোস্ট ইলেভেন পার্সেন্ট এই উনানব্বই কোটির বিশ ভাগ বসবাস করে ছয়টি দেশে ছয়টি দেশের মাঝে বাংলাদেশের একটি 
ছয়টি দেশের মাঝে প্রথম দেশ হচ্ছে ভারত সেখানে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা হচ্ছে পঁচিশ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্টেজ পঁচিশ সাড়ে পঁচিশ ভাগ আমি বলতে পারি এক কথায় আমাদের পরে হইল চায়না সাড়ে পাঁচ ভাগ আমার পরে না ভারতের পরে হইল চায়না সাড়ে পাঁচ ভাগ সাড়ে সাত ভাগ তিন নম্বর হইল নাইজেরিয়া নাইজেরিয়া হইল ফোর পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট এন্ড তারপরে আমরা থ্রি পয়েন্ট সিক্স থ্রি পয়েন্ট সিক্স সিক্সের পরে হইল ইন্দোনেশিয়া থ্রি পয়েন্ট ফোর তো এই যে এই যে অবস্থা আমরা ভারতে যেখানে সাড়ে পঁচিশ ভাগ চায়না যেখানে সাড়ে সাত ভাগ সেই তুলনায় আমরা চার ভাগেরও নিচে এটি এটি কি সফলতা না অবশ্যই সফলতা এবং इंडेक्स तैर ইন্ডেক্স তৈরি করে পার্সেজ ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স তৈরি করে ফর ফর প্রোডাক্টস এজ ওয়েল এজ যারা ম্যানেজমেন্টে আছে ম্যানেজারদের একটা ইন্ডেক্স তৈরি করে আপনার শুনে খুশি হবেন দেখা গেছে মালয়েশিয়াতে যত ফ্যাক্টরি আছে ফ্যাক্টরিগুলোর ম্যানেজারদের তেত্রিশ পার্সেন্ট হলো বাংলাদেশি এটা কি অবিশ্বাস মনে অবিশ্বাস মনে হয় না বাট এটা কিন্তু ফ্যাক্ট এখন মিনেসোটায় আমেরিকার ওয়ান অফ দি লার্জেস্ট কর্পোরেটস যারা ফার্মেসিউটিক্যাল লাইনে ফার্মেসিউটিক্যাল আছে সেখানে মেডি এটা আমি শব্দটা আমি একজাক্টলি এটা নামটা আমাকে নিতে হবে মেডিকো ইনকর্পোরেটেড সামথিং লাইক দেট সেই কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের চেয়ারম্যান যিনি সেই চেয়ারম্যান হচ্ছেন বাংলাদেশি তার বাড়ি বাংলাদেশি তো আমরা কিন্তু এখন কিন্তু বসি না আমরা সারা বিশ্বে সর্বত্রই আমাদের অবাধ বিচরণ আমরা সব জায়গায় যাচ্ছি এখন আমরা সেভাবে আমরা সারা বিশ্বের কাছে আমরা পরিচিত হচ্ছি এখন আমরা নিজেরা এটা বিশ্বাস করি আমাদের হিউম্যান ক্যাপিটাল বাড়াতে হবে কারণ আমাদের বিনিয়োগের পরিমাণ ফিজিক্যাল বিনিয়োগের পরিমাণ যে পরিমাণ আমাদের আছে অফিসিয়াল বিনিয়োগ যেটা আমি বলবো এখন অফিসিয়াল বিনিয়োগের পাশাপাশি আমাদের আনঅফিসিয়াল আনঅফিসিয়ালও আছে এখন ফর্মাল ইকোনমির সাথে সাথে একটা নন ফর্মাল ইকোনমি আমাদের আছে কিন্তু এটার সাইজ কত বড় আমি জানি না তবে এটা সাইজ ইনসিগনিফিকেন্ট নয় দ্যাট ইজ অলসো ভেরি সিগনিফিকেন্ট সো হোয়াট ইন্ডিয়া হ্যাজ ডান ইন্ডিয়া যখন দেখল যে তাদের নন ফর্মাল ইকোনমি সাইজ বাই ডাবল ফর্মাল ইকোনমি ডাবল দে হ্যাভ গন ইন্টু ডিমোনিটাইজেশন অ্যান্ড অল দিস থিংস সো দে আর নাও রাইট ইন দি মোমেন্ট ফেসিং সাম প্রবলেমস হোপফুলি উইদিন এ ভেরি শর্ট টাইম দে উইল ওভারকাম অল দিস থিংস বিকজ ইন্ডিয়ায় যদি কোনো কোনো মিসম্যাচ থাকে কোনো ডিস্ট্রাকশন থাকে এগুলো আমাদের উপরে এফেক্ট হয় আপনারা এখানে চালের দামের কথা বলছেন চালের দাম আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না বিকজ আমাদের ক্লোজ নেবার হচ্ছে ভারত ভারতে চালের দাম যা থাকবে আমাদের ক্যাশ সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে বা কাছে কাছে রাখতে হবে যদি আমরা যদি কোনো ইন্টারভেন করি চালের দাম বাড়াতে বা কমাতে চাই তাহলে দুটি আমাদের জন্য অমঙ্গ এখানে দাম বেশি থাকলে ভারত থেকে চলে আসবে আবার এখানে দাম কম থাকলে এটা এখানে কোনো এত বড় বর্ডার এটা বন্ধ করার কোনো ব্যবস্থা নাই চলে আস এগুলো চলে আসবে তো এখন আমরা আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা যেটা আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব আজকে সবার সভাপতি সাহেব বলছেন যে টাইম এখনও আসেনি যে আমাদের যে আমরা ভর্তুকে যেটা বলি আমরা ভর্তুকে বলি না আমরা যেটা বলি আমরা সাপোর্ট বলি আমরা সাপোর্ট টু দ্য সাপোর্ট টু দ্য ফার্মার্স এখানে যে সাপোর্টটা আমরা তাদেরকে দিচ্ছি ইন ডিফারেন্ট ফর্মস এগুলো আমরা রাইট ওয়ে আমরা কখনো এগুলোকে তুলে নিয়ে যাবো না আমাদের এখানে এখন আমাদের সামনে যে মূল লক্ষ্য সেই লক্ষ্যটি আসলে এটা ইউনাইটেড নেশনসকে দিয়েছে বলে আমি বলবো যে এই জন্য আমরা এটা বাস্তবায়ন করবো সেটা নয় আমরা ইউনাইটেড নেশনস এস ডিজি ঘোষণা করার আগেই আপনারা আমার অনেকবার কথা শুনেছেন 
তার অনেক আগে আমি বলেছি দুই হাজার তিরিশ সালের আগেই বাংলাদেশকে আমরা ক্ষুদ্র এবং দারিদ্র মুক্ত দেশ করব দিস কান্ট্রি উইল বি হাঙ্গার ফ্রি উইল নট উইল নট ফাইন্ড এ সিঙ্গেল পারসন হু গোস টু ব্যাড উইথ ইজ হাঙ্গার আমরা এই দেশ থেকে দারিদ্র এবং ক্ষুদা টোটালি আমরা দূর করব এটা আমাদের কমিটমেন্ট এটা এস ডিজিরও একটা মেইন এলাকা কিন্তু ইট ডাজ নট মেইন এটা এস ডিজি যাচ্ছে বলে আমরা ফুলফিল করবো নো ইটস নট দ্যাট আমরা আমাদের অবস্থান জানি আমাদের আগে যে আমরা লেখাপড়া করতাম সেই সময় আমাদের টেকনোলজি বেসড টেকনিক্যালি আমাদের কোনো এডুকেশন ছিল না টেকনিক্যাল এডুকেশন বলতে কোনো জিনিস ছিল ছিল না এখন উই আর হ্যাভিং টেকনিক্যাল এডুকেশন আমরা হিউম্যান ক্যাপিটাল রেজ করার জন্য আমরা অ্যাটলিস্ট আমরা থ্রি ফ্রন্স অ্যাপ্রোচ আমরা নিয়েছি তিনটা জায়গা থেকে আমরা কাজ করতেছি একটা ফিজিক্যালি আমরা ইন ইন দ্য রাইট ইন রাইট আওয়ারনেস আমরা সেখানে হিউম্যান ক্যাপিটাল যেভাবে আমরা বাড়াতে পারি সেই জন্য আমরা ফাইন্যান্সিং করে যাচ্ছি আরেকটি হলো প্রত্যেকটা প্রকল্পের সাথে প্রত্যেকটা প্রকল্পের সাথে আমরা একটা কম্পোনেন্ট রেখে দিই যে জনগণকে সমৃদ্ধশালী করব তাদের জ্ঞান ভিত্তিক নলেজ জ্ঞান ভিত্তিক তাদের সক্ষমতা এটা বৃদ্ধি করব এটাকে বৃদ্ধি করে তাদেরকে কিছু সিট বানিয়ে দিয়ে তাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য ব্যবস্থা করে দেব সেখানে প্রকল্পের সাথে এটা সমৃদ্ধ থাকে আমাদের আরও প্রজেক্ট আছে আর্নিং এন্ড লার্নিং এখন এই আর্নিং এন্ড লার্নিং আমরা থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি আমরা দিচ্ছি এটা দিয়েও এখন ঘরে বসেও আপনার অসংখ্য আমি আই হ্যাভ দ্য রেকর্ডস অসংখ্য পুরুষ মহিলা এখন ঘরে বসে আউটসোর্সিং কাজ করে আমাদের মাছ এটা আমি ছোট ছোট কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে আমাদেরকে বলবো আমাদের এখানে মাছ অনেক বড় এলাকা এখন মাছ এটা একটা সিজনাল প্রোডাক্টের মতো আমাদের এখানে হয় ইলিশ মাছ যেরকম সিজনাল হয় ঠিক তেমনিভাবে আমাদের মাছও বেশি ধরা পরে হাওর বাওর এলাকায় একটা পার্টিকুলার টাইমিংয়ে এখানে আমাদের সিনিয়র সেক্রেটারি মহোদয় আছেন অর্থ মন্ত্রালয়ের তিনি নিজেই জানেন আমরা কতগুলো প্রকল্প এর মাঝে আমরা দিয়েছি সে প্রকল্পগুলো কি মাছের রেনু আমরা দিব আমরা মাছের রেনু চাষ করব আমরা প্রত্যেকটা হাওয়া বাওয়া এলাকায় এই আইডিয়াটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আইডিয়া যিনি দেখেছেন গ্রামে সাতটা পুকুর থাকলেই ওই সাতটা পুকুরে মাছ দিয়ে সারা গ্রামের মানুষ চলতে পারে তো তিনি দেখলেন যে বাংলাদেশে এত এত নদী নালা এত হাওয়ার বাওর আছে এগুলোকে যদি আমরা পুকুরের মতো কনভার্ট করে আইডিয়াটা যদি পুকুরের মতো আমরা নেই সেখানে যদি আমরা মাছের চাষ করতে পারি এগুলা ন্যাচারাল ওয়েতে তো হচ্ছেই এগুলোকে আরও যদি কোনো বাড়াতে পারি আমরা তাহলে ইন দ্যাট কেস এই দেশের মাছের কোনো অভাব থাকবে না সেই বিবেচনায় গত দুই বছর থেকে আমরা মাছের রেনু প্রথমে চাষ করি রেনুগুলো রেখে দিয়ে আমরা যখন যখন পানি এসে যায় পানি একদম ভরপুর বাইরে তখন আমরা ওই রেনুগুলোকে অবমুক্ত করি সারা খাল বিল জলায় আমাদের চলে যাচ্ছে সমস্ত কোটি কোটি মাছ এই কোটি কোটি মাছ যখন বড় হয় তো বড় হওয়ার পর আমরা কি করি এগুলো আবার এখন এগুলো ধরা পড়ার টাইম আসছে ধরা পড়ার সময় যখন হয় এগুলোকে ধরতে হয় ধরার জন্য প্রজেক্ট দিচ্ছি আমরা আবার রেনুটা আমাদের কষ্টে এটা যে হারভেস্ট করতে সেটা আমাদের কষ্টে এবং সেগুলো ধরা পড়ার পর এগুলোকে নিয়ে এসে ল্যান্ডিং স্টেশন তৈরি করে দিচ্ছি সেখানে পুরুষ মহিলা একসাথে কাজ করে তারা কাজ করে এগুলোকে এগুলোকে শর্টিং করে কই মাছের জায়গায় কই মাছ ফুটি মাছ জায়গায় ফুটি মাছ বল মাছের জায়গায় বল মাছ এগুলো শর্টিং করা হয় সেখানে রিফ্রেজারেটার ব্যান দেওয়া হচ্ছে রিফ্রেজারেটার ব্যান সেই মাছগুলোকে নিয়ে যেখানে মার্কেট প্লেস সেখানে চলে যাচ্ছে অল দিজ আর বিং টেকেন কেয়ার অফ বাই দ্য গভর্নমেন্ট অ্যাট গভর্নমেন্টস কস্ট এগুলো কোনো কারোর থেকে কোনো আমরা কস্ট আদায় করি না এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা কাজ করছি এবং এখানে এগুলোর সুবিধা হলো খুব কম বিনিয়োগে আমাদের এগুলো জিডিপিতে প্রবৃদ্ধি সহায়ক এবং আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের এখন এই মুহূর্তে আমাদের দেশে সাতান্ন লাখ মানুষ আছে যারা পিছিয়ে পড়া যাদেরকে আমরা বলি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা মার্জিনালাইজ পিপল দিস ফিফটি সেভেন মিলিয়ন মার্জিনালাইজ পিপল দেয়ার প্রবলেমস হ্যাস টু বি টেকেন কেয়ার অফ এদেরকে যদি কোনো আমরা মেইন স্ট্রিম ইকোনমিতে আনতে না পারি দেন আওয়ার ইকোনমি ইজ নট বিকামিং এ মিনিংফুল ইকোনমি and then it will be very very vulnerable it will not sustain 
So we know, in order to make our economy on a strong and sound, sound footing, in order to make it stronger day by day, our planting is going to be very important. We have to say that we have to do one more thing. 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 जो दियामी पकड़ पर गोहन कोरी, हमारे तो दिन को दिन लेके जाएंगे। How I will do that? तो तीन ही निजे बोलते हैं, जो आम्रा एक बारी, आम्रा यूनियन थे के उपजला लेवल पर जोन तो आम्रा विभिन्न क्लस्टर है, आम्रा ये लोग गुला का आईडेंटिफाई कर बो, मेदे, कामार, कुमार, जेले, ताती, जे जेब बैसे, ये गुला पीछे पड़ा मानुष तादेज जो लोग काज हो गए, आमी मानी करें जे, that is gettable, अब वो इंशाल्लाह मुझे डाल, कोट्टे पार दो। तो आमी कथा बारा बोल अनेकन बोले बोलती, आपना शुद्ध, हमारे चाहिए देख ते, आपने देखे सास के ब्रेकर कोस्ट करे आर्सेन, आर्सेन उद्देश्य एक टा, एक टा मौत उद्देश्य नहीं, you are here for the cause of humanity, in a better way, so that we can serve our human people. We can serve them in a better way. Amader kasti hotse jolgon ke shaba dia. Abu tadir ke unno ener jagay niya sha. Ekta puri bar ke aje marginalized puri family jigla bolna. Ekta family theke ekta jo ek jon ke jo dikar mar shikhi to kurte bari school bana te bari college bana te bari. Ek jon theke door jono be. Door jon theke ek shor jono be. आमर शिला विशेष करी, वो ही मल्टीप्लायर इफेक्ट ही आमादर के तुरी कुत्ते होगे। अब उसे जो नो प्रोजेक्शन, आमादर के, आमरा सिस्टेमेटिक वाई थे, आमादर के कुत्ते होगे, जेटा डॉक्टर मुश्किल जिले कुत्ते से, जो तार काज, किन्हीं आमादर का आइडिया दिवन, कौन कौन प्रकल्प भगुर आमादर जो नए कुने इमोर्टे, बालो हो बे रेट ऑफ रिटर्न टा फास्टर हो बे एवं आमादे एक दिके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर बे आरेक दिके आमादे जीडीपी प्रोविंस दिशाओं का बे वो इज जतियों प्रकल्प भूगला नियर्स बे आरामी एक टकोता बोले जाए आमी आवारों बोली सरकारे ओबी प्राय होच्छे टू सी वीआईजीएस एस द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ऑ आम्रा ऐड के सेंट्रल वैक्सीन जब देखते जाए, अब वो शेष जोन आम्रा ओखने दूसरे के तीन तीस सब्जेक्ट रूप रे आम्रा शेखने यूनिवर्सिटी आदोले आम्रा दूसरे के तीन तीस विषय आम्रा शिक्षा प्रदान करूं, क्योंकि ना मास्टर्स जी के दी बो, अब वो शेखने तेरे डॉक्टरल डिग्री दे आओगे, ऐसे जोनो जाबू आप तो शोभा के और एक और दोनों बात थैंक यू वेरी मच आई एम सॉरी आई मिस्ड आउट वन थिंग सो आई थिंक आई हैव सेड एनफ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन दैट केस आई विल बी अवेलेबल ऑलवेज यू आर मोस्ट वेलकम टू प्लेनिंग मिनिस्ट्री इफ यू कम एट अराउंड वन वन थर्टी टू ओप्लॉक इन दैट केस आई लॉपर यू किचुरी य किचुरी खाओ जो कोई आज भी हमारे के बालों किचुरी होए एक दिन क्या पुरी क्या करते पड़े हैं हमरा काफी एक्टिंग शब्द करते हैं शेखर ने हमरा काची बिरानी के हिस्से तो काची बिरानी हमने तो रे डा ऑफ एंड ऑन पाव जब ना माजूम बंदे जो रेगुलर बेसिस पाव जब ना तो बे किचुरी पाव जब तो जायो आमी यार कथा Continuous source of our inspiration. एवं आप लोग देखे, आप लोग देख ले बाहो लगे, हमरा आरो बेशी कास करते आगे हुई हुई, आरो उसे ही तो बुद्ध करी, तो आप लोग आमादेर सब समय उसे ही तो कर जावेन, ये तो हमारे उन्होंने, आप लोग देखे दावत दी के लम, 16 दिसंबर आप लोग सब आए, शुद्ध चौथा देखे, आमादे जातियों संक्रमित बमुनि� आम्रा शॉप किचु शेदीन आम्रा आपने दर के देखा बो सुंदर भावे आपने दर शानू भूषण बन कर बो रात चार्टे के पांच घंटा उन्नत चार ऐसे कहने शास्त्रीय तीन को प्रोग्राम हो भावे आमदर 
বরেণ্য নেত্রী আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের যারা আছেন তারা সবাই গান করবেন বিভিন্ন ব্যান্ড বাজাবেন আর আমরা মিডিয়াম হিসেবে ইউজ করব আমাদের জাতীয় সংসদ ভবনটাকে সেখানে অনেক সুন্দর আমরা থ্রি ডি ভিডিও ম্যাপিং এর মাধ্যমে আমাদের ওই প্রেজেন্টেশন দেখতে পাবেন যেটাকে আমরা অল্টারনেটিভলি বলি লেজার শো তো আমরা এর মাধ্যমেই আমরা সব কিছু দেখতে পাবেন আর গান শুনতে পাবেন যারা গান পছন্দ করেন আর যদি কেউ ইচ্ছা ইচ্ছা প্রকাশ করেন গান গাইতেও পারবেন সেই ব্যবস্থা রাখা আছে সো আমি এই বলে আমাদের সভাপতি সাহেব যে আয়োজন করেছেন এই আয়োজনটি ডিসেমিনেশন অফ দি ইনফরমেশন হোয়াট এভার হি হ্যাজ গ্যাদার্ড থ্রু হিজ আর এন ডি প্রসেস এটার এই অনুষ্ঠানটি উনি করবেন এটার আমি শুভ উদ্বোধন করছি শুভ উদ্বোধন করছি সবাইকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ Well, thank you very much, uh, our chief guest. Uh, he has already op- declared the conference open, and uh, so my job is to basically close this session. And before I do that, let me just thank all of you, particularly the chief guest. He has made uh, uh, some very good suggestions for the way forward, both for us as an institution and for the country as a whole. And I am sure that we will be picking up some of Uh, his insights into the working sessions as we go along. Uh, our guest of honor, uh, Professor Mahmood, has uh, also alluded to a number of things that I think we will be discussing. In particular, I would like to draw your attention to our closing session, where this whole business of you know, Brexit and Trump, and also regional developments uh, in, in our own uh, backyard, if you like, all these issues uh, will be debated and discussed in order to see whether we can you know come up with a better strategy of how we should deal with these emerging forces uh, so and I also like to thank Paul uh, for you know, gracing us with his presence uh, at the very last minute and all of you for being with us so I hope to see all of you in the next session and thank you very much